NCM Learning Center. Welcome, Mr. Kelly. Tamil Nadu Electricity Board has done Assistant Engineer A twenty twenty examination. Can preparations strategy? We have done in January month starting. Let the video on the YouTube will publish. And the video will be done. How to plan the A examination? We have done the plan prepare. And the prepare is that NCM Learning Center. That is the materials. The number of materials we have done. Test practice test and Amaina Guruka Bodu, Abdigan discuss Mirpo, other Matamilama last year, and I the Padati recruitment la in a topics level of market cater Nanga. If in the yearly in a Madi Kaka can wipe a Yurku, and I the exam attendment of the Koda Kamunadi, minimum in a concept plan of Katerino, Abdigan rather than Mundi and the strategy level discuss Mirpo. If in the middle of Enapakapura of Dina and the strategy and the strategy, but in a Yanamari follow Punipo till now, Nay Varayama on the அத ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன மாதிரி செஞ்சிருக்கோம் இனி நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா அந்த strategy பார்க்காத நண்பர்கள் வந்து அந்த strategy கொஞ்சம் பார்த்து அந்த இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க அந்த வீடியோக்கோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன என்ன கான்செப்ட்லாம் பேசணும் அப்படினு சொல்லி இந்த strategyல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது என்ன பாத்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா இந்த லிஸ்ட் பண்ண டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து முடியுமா அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதுல மேட்ரிக்ஸ் கான்செப்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணல பட் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் வந்து அதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபுல் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து யூடியூப்லயே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அந்த அந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்க பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லேப்லாஸ்ட் ஆன்சம் கான்செப்ட்ஸ் லேப்லாஸ்ட் ஆன்சம் கான்செப்ட்மே நம்ம ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணல பட் என்ன பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ நண்பர்கள் வந்து நீங்க சார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க பிடிஎஃப் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் கான்செப்ட் டீடைல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு நமக்கு டைம் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறதுனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் பண்ணாம பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் கொடுத்துருந்தேன் இனி ஒரு காலங்களில் வந்து நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கான்செப்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றேன் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் இருந்தேன்னா அதையும் நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் டாபிக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த டாபிக்ஸ்ல மினிமம் இந்த டாபிக்ஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ்ல இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் படிச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான கான்செப்ட் தான் ஜென்ரல் சயின்ஸ்ல ஜென்ரல் சயின்ஸ்ல நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் நம்ம படிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸ் டாபிக்ஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு இன்னொரு செட்டு இன்னொரு செட் ஒரு குறைஞ்ச செட்டு வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் லிஸ்ட் பண்றேன் அதையும் நம்ம படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சோ இதுல வந்து என்னென்ன கான்செப்ட் நம்ம வந்து நடத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் வந்து நம்ம வந்து நடத்திருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் நடத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து லென்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் நடத்திருக்கோம் அடுத்து திருமோனமிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம நடத்திருக்கோம் அடுத்து ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் ரிலேஷன் அது அடியபடிக் ப்ராசஸ்க்கு வந்து என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஐசோ பாரிக் ஐசோ கோரிக் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்குலாம் அந்த டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் ரிலேஷன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் திருமோனமிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் செகண்ட்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் இக்குவேஷன் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் ஈக்வேஷன் பார்த்தீங்க நெட் ஃபோர்ஸ் ரிசல்ட் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் மோர் தன் டூ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு எப்படி ரிசல்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்து மொமெண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட் அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஹோம்ஸ் லா கிரிப்ஸ் கரண்ட்லாம் கிரிப்ஸ் லா கிரிப்ஸ் கரண்ட்லாம் அவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜனவரிக்கு அப்புறம் நம்ம இவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த ஜெனரல் சயின்ஸ் டாபிக்கே நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் நடத்திருக்கோம் இந்த இந்த கான்செப்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் நடத்திருக்கோம் அந்த ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் நீங்க அட்டன் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் நம்ம அட்டன் பண்ணி அட்டன் பண்ணி பழக பழக தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் கிடைக்கும் நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி ஃபஸ்ட் மெலோட்டமாக தான் படிச்சிருப்போம் அந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண நம்ம டெப்தா உள்ள படிக்க ஆரம்பிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்றத மறக்காம அட்டன் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கோர் பேப்பர் ட்ரிபிள் இசி இன்ஸ்டன் கோர் பேப்பர்ல நம்ம என்னென்ன மினிமம் நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறத
கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் ஆர்டர் ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கு நம்ம அந்த கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் போல ரூத் கைட்ஸ் கிரிட்டியா ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் அந்த போஸ் லொக்கேஷனை வச்சு நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கேசஸ் இருக்கும் அந்த மூணு கேஸுமே கம்ப்ளீட் ரூத் கரெக்ட் கிரிட்டியன் கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஒரு வீடியோல சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷம் போடும் ஆனால் அந்த இருபது நிமிஷம் என்ன பண்ணிப்போம் ஃபுல் தரோவா அந்த கான்செப்ட் ஃபுல்லாக நம்ம படிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் போலார் பிளாட் போலார் பிளாட் வந்து எப்படி ஸ்கெச் பண்றது வித் இன் ஒன் மினிட்ல எப்படி ஸ்கெச் பண்றது அப்ராக்சிமேட் பிளாட் எப்படி ஸ்கெச் பண்றது அப்படிங்கிறத ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்போம் அதுக்கு வந்து காமன் சேட்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் மெயினா காமன் சேட்டர்ல என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்க டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்ல கேட்கறாங்களா இல்ல டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்ல கேட்கறது இல்ல அப்ப என்ன கேட்கறாங்க காமன் சேட்ல என்னென்ன கேட்கறாங்க என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த அஞ்சு கான்செப்ட்ஸ்மே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கண்ட்ரோல் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் வந்து ரெண்டு டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் கன்வர்ஷன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் லாஜ் கேட்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் போலியன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் இந்த டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸை பொறுத்த வரையில் நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கான்செப்ட்ஸில் போனோம் அப்படின்னா நம்மளால் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஸ் கொண்டு வந்துடும் அதுக்காக ஒரு டெஸ்ட் இன்புட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் நம்ம புதுசாக சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா அந்த டெஸ்ட் இன்புட் மெத்தட் அந்த அந்த மெத்தட் வந்து புக்கில் கூட இருக்காது அது எப்படி நம்ம எக்ஸாமில் வந்து அப்பியர் ஆகும்போது எப்படி அந்த டெஸ்ட் இன்புட் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர்ஸ் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்போம் ஏன்னா அதுதான் ஷார்ட் கட் அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சார்கெட் மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் ஈஸியாக உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நீங்கள் லா லா அசோசியேட் லா டிஸ்ட்ரிபியூட் லா லா யூஸ் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணுறீங்க இல்லை கேஓபி யூஸ் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ஆன்சர்ஸ் வந்து தப்பாக தான் ஆகும் தப்பாக கிடக்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு சரிங்களா அதனால டெஸ்ட் இன்புட் மெத்தட்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் அந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் <laughs> இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டைட் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பேசிட்டோம் ஜெனரல் டைட் கான்செப்ட்ஸ் பேசிட்டோம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு டாபிக்ஸுமே நம்ம வந்து அந்த ப்ரிப்ரஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறதுக்கு முன்னாடியே நான் அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் பேசிட்டேன் ஓகேங்களா இந்த வீடியோஸ் வேணும்னா நம்மளுடைய சேனல் சேனலுடைய லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம சேனலுடைய லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்னென்ன வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினைக்கலாம் அந்த சேனலில் போய் நம்ம சேனலில் போய் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்மன் மேகன் மூவிங் ஆயில் மீட் ரீடிங் எப்படி வந்து ஒரு பெரட் மேட் மோயிங் காயில் வந்து ரீட் பண்ணும் அவருடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஒரு சிக்னல்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த சிக்னல்ஸ் வேஃபார்ம் கொடுக்குறேன் அது என்ன மாதிரி ரீட் பண்ணும் இல்ல மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு சிக்னலோட மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கேன் அப்போ அவருடைய அவுட் ரீடிங் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான டிஸ்கஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அமீட் ரேஞ்ச் அமீட் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டென்ட் பண்றது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அமீட் ரேஞ்ச் இந்த டிஸ்கஸ் பண்ண பிறகு நிறைய நண்பர்கள் வந்து சார் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப எக்ஸ்டர்னா தெளிவாக ரொம்ப புரிஞ்சுது கான்செப்ட் சூப்பராக நீங்கள் எக்ஸ்டர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் அப்ளிஃபர் கான்செப்ட்ஸ் ஆப்ரேஷன் அப்ளிஃபர் கான்செப்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பம் கான்செப்ட்ஸ் ஆப்பம் வித் டயோடு கான்செப்ட்ஸ் ஆப்பம் டயோடு இருக்குது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பயாஸ் கரண்ட் ஆப்ஷன் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப்ராக்டிக்கல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம எப்படி அதை சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற இந்த மூணு கான்செப்ட் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த இதில் பேசியிருப்போம் இது வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறதுக்கு முன்னாடியே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த கான்செப்ட் இந்த வீடியோ பார்க்க நண்பர்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் கான்செப்ட் அப்புறம் இல்லை இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் இது வர அன்டில் டில் நவ் நம்ம
இந்த கான்செப்ட்ஸ் நான் மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இந்த கேட்டகரிஸ் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு நிறைய சுவிச்சிங் டிவைசஸ் பற்றினா படிக்க வேண்டியிருக்கு மாஸ்பேட் அடுத்து பிஜேடி அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஜிபிடி அதுக்கப்புறம் பவர் ரனிங்ஸ் டிவைசஸ் எஸ்சிஆர் ட்ரையாக் எல்லாத்துடைய கேட்டகரிஸும் படிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ எல்லா கேட்டகரிஸ் தெரிஞ்சால் நம்ம வந்து அந்த 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 மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வீடியோஸ் நம்ம எப்படி ஒரே வீடியோவில் கொண்டு வர்றதுக்கு எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத நான் டிஸ்கஷன் அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா அப்புறம் ரிக்ரூட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸ்டேட்டஸ் இப்போ என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கு ஆக்சுவலாக டேட் அனௌன்ஸ் பண்ண செகண்ட் வீக்கில் ஜனவரியில் ஸ்டேட் போட்டாங்க டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க மார்ச்சில் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக மார்ச் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் சொல்லியிருந்தோம் போது எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரிக்ரூட்மெண்ட் டிசம்பர் தான் நடத்தினாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுடைய எக்ஸாமும் டிசம்பர் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸ்ட்ராட்டஜியில் சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக அந்த ப்ராசஸ்லாம் நடத்தி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஸ்பீடாக பண்ணாங்க இவ்வளோ நல்லா அப்ரிசியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் மே மேலே வச்சிடலாம் ஜூன் வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஸ்பீடப் பண்ண ப்ராசஸ் வந்து ஸ்பீடப் பண்ணாங்க நானுமே நிறைய நண்பர்களும் சொன்னாங்க சார் எக்ஸாம் வந்து மேல இருக்கும் ஜூன்லயே இருக்கும் ஜூலையிலே வந்து அந்த எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ஃபில் பண்ணிடுவாங்க வேகன்சி ஃபில் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணும் பட் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் கண்டிஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸ்பீடப் பண்ண நல்லா ஸ்பீடப் பண்ணாங்க தெரிஞ்சது பார்க்கவே ஆனால் இந்த கொரோனா இஷ்யூ இந்த கொரோனா வந்ததுனால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்களால ஸ்பீடப் பண்ணி அவங்க நினச்ச மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்போவுமே ஒரு கேஸ் ஒரு கேஸ் நடந்து எக்ஸாம் ரொம்ப டிலே ஆகிடுச்சு டிசம்பரில் நடந்துச்சு ஸோ இந்த இதில் எந்த இதுவுமே இந்த பிரச்சனைகள் வராது மேலே நடத்திடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிருந்தோம் பட் இப்போவுமே ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு கொரோனா இஷ்யூஸ் வந்துடுச்சு ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அது ஏஜ் ஓய்வூதியை வயது வந்து ஐம்பத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒம்பதாக கொண்டு வந்திருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து எல்லா கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமான விஷயமாக இருந்தால் கூட பட் புதுசாக வரக்கூடிய நீ ஜாயின் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் ஏன்னா வேகன்சி குறையதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அவங்க ஏற்கனவே வேகன்சி சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்தாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அந்த படி நடத்துவாங்க அதில் ஒரு இல்லை பட் அந்த ஸ்பீடப் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்பீடப் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப கொஞ்சம் டிலே தான் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அந்த எக்ஸாம் நடத்துறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பீடப் ரொம்ப அக்கறை கட்ட மாட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் ஸோ அதனால் எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு டிசம்பரில் நடக்கிறதுக்கு மோர் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சரிங்களா டிசம்பரில் நடத்தி அதுக்கு மே வர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மேல தான் வர்ற மாதிரியான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சரிங்களா இதுக்கு சொல்ல முடியாது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தான் பட் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒன் இயர் உங்களுக்கு டிலே ஆகுது இல்லையா இப்போ இப்போ ரிட்டையர் ஆகிறவங்க வந்து அடுத்த மேல தான் ரிட்டையர்ட் ஆகுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த அந்த வர வேகன்சி வந்து நமக்கு எதுவுமே இல்லை அப்போ அந்த இருபத்தொன்னு மே வர கொண்டு போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் பட் அப்படி கொண்டு போவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல வாய்ப்புகள் அதிகம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நமக்கு டைம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வர போகுமே அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் வந்து எதுவுமே பயப்பட வேண்டாம் திடீர்னு நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்கலாம் ஸ்பீடப் பண்ணி ஈபி ஸ்பீடப் பண்ணி ஃபில் பண்ணதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அதை பற்றி வெளி பண்ணாதீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து நல்லா ஸ்கூல் எடுக்க முடியும் அடுத்து ட்ரைனிங் பிளான் நம்ம என்னென்ன ட்ரைனிங் பிளான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்னா வீக்லி நான் மினிமம் டூ கான்செப்ட் அதை நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் இந்த கான்செப்ட் நம்ம கரெக்டாக நம்ம வீக்லி ஒரு டூ கான்செப்ட்ஸ் நம்ம குறைஞ்சது டூ கான்செப்ட்ஸ் நம்ம நடத்திட்டு தான் இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு கான்செப்டாக நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி கான்செப்ட்ஸ் கூட நடத்திட்டோம் ஓகேங்களா டோட்டலாக வந்து ஃபார்ட்டி கான்செப்ட்ஸ் நம்ம நடத்துவோம்னு சொல்லி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது டாபிக்ஸ் நம்ம நடத்தி முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் டெஸ்ட்டு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நம்ம நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டெஸ்ட் நடத்தோம் சொல்லி எட்டு டெஸ்ட் நடத்தியாச்சு ஓகே